Tchadam, Raapodin jakso. 3.05. Ja tota, tänään on aiheena ydinvoima. Ja niin kuin huomaatte tuosta kamerasta, kun katsotte tänne päin, niin Miikka on tässä mun vieressä ja se tarkoittaa sitä, että nyt että teidän ei tarvitse kuulla meidän näkemyksiä asiasta, josta me ei ymmärretä mitään, vaan meillä on täällä tänään vieras. Tervetuloa Ville Tulkki. Kiitos. Miltä se tuntuu? No hyvältähän tässä. <laughs> tota, lyhyt taustoitus. Me ollaan tällaisen äärimmäisen vähän ehkä urpoja keskikäisiä miehiä, niin me tota ollaan niin laiskoja, että me ei koskaan esitellä edes meidän vieraita. Niin, niin to, kertoisit sä lyhyesti, niin kuin, että suunnilleen kuka sä oot? Joo, eli tosiaan kun ydinvoimaan tulee, niin mä oon pienen urani tässä nyt ota ollut ydinenergian erilaisten tutkimusten parissa, että Otaniemen fyysikkoja, mikä on se yleinen portti tuonne ydinvoima-alalle ja siitä sitten on tuolla VTTllä ydinenergiaa tutkinut eri muodoissaan, että käytännössä aloitin nykyisten laitosten ydinpolttoaineen analyyseillä, niiden turvallisuusanalyyseillä, miten ydinpolttoaine käyttäytyy, kun se on reaktorissa useamman vuoden tai sitten jos tapahtuu onnettomuus, mitä siellä tapahtuu. Tuossa Viime vuosikymmenen puolen väli aikaa tuli sitten tämmöisiä muita projekteja, ruvettiin katsomaan, että mikä sitten ydinenergian niin tavallaan tulevaisuuden mahdollisuudet on. Mm. Kun se oli se, että tiedetään, että semmoisen voi rakentaa ja se tuottaa sitten sähköä verkkoa, mutta mitäs, mitä muita vaihtoehtoja? Niin siellä sitten selvisi parikin tämmöistä tosi potentiaalista. Yksi oli vedyn tuotanto, ydinenergia, toinen oli kaukolämmön tuotanto, jotka voisi niin olla semmoisia, että Siinä olisi oikeasti tarvekin tämmöiselle vähäpäästöiselle tuotannolle ja siinä samaan aikaan niin rupesi Helsingissä ja jossain muissakin paikoissa rupesi tulemaan tämmöistä keskustelua, että miten tämä hiilen puun poltto, niin. kaikkien poltto niin saadaan pois ja olisiko ydinenergia mahdollista, niin lähdettiin siihen sitten ota, sanomaan, että hei me just tehtiin tämmöinen pieni selvitys ja siinä oli sitten semmoinen puoli vuotta, missä puhelin ei loppunut soittamassa, kun kaikki halusi tietää tästä aiheesta. Ja sitten Wikipediasta googletin, että, tota, että, että oliko se nyt Helsinki, Espoon, Nurmijärvi ja, ja Kirkkonummi. Kirkkonummi, jo, ja 2017 joo. Niin ne, niiden valtuustot on Kyllä. lähtenyt selvittämään sitä, että mitä jos he nämä hiilikasat mäkeen ja Kaivettaisiin ydinvoimalle joo. tila. Se, se oli tosiaan, että niinku uusi valtuusto tuli just sillä siellä oli näitä ensimmäisen ota, kauden valtuutettuja, jotka halusi räväyttää ja laittaa tämmöisiä ota, aloitteita, että nyt tämä pitäisi tehdä vaikka ydinenergialla. Ja siitä alkoi semmoinen keskustelu, että meillä sitten saattoi olemaan just samaan aikaan, oltiin tehty omat selvitykset ja todettu, että hei tämä kaukolämpö voisi olla tosi hyvä juttu. Ja siitä tämä niinku, tavallaan oma niin sanottu urasuuntautumiseen, niin sitten lähti, että nyt on sitten sen jälkeen, niin totta kai ydinkaukolämpöä, mutta muitakin niin kuin ydinenergian muita mahdollisuuksia ja sitten just pienreaktoreita, niin ota, niiden ota, edellytyksiä. No ne onkin kuuma topikki, siitä me puhutaan tänään lisää. Mm-hmm. Tämä koko ydinenergia-aihe on semmoinen, se on ehkä rahapuolilla pieni askel, mutta Suomelle energiaratkaisu on, se on iso askel. Ja mä ajattelen ottaa se tänään tässä jaksossa. Täysin haltoon. Niin. Joo. Ja nythän, siis sähän oot niin lyhyesti sanottu, niin sä oot niin ilmielävä oikea ydinfyysikko. Eikö? Hy- hyvässä, no. ja pa- hyvässä ja pahassa, eikö näin? Tämä on vähän tämmöinen, että ydi, ydinfyysikko on semmoinen, joka tutkii atomiytimien fysiikkaa. Siitä mä en tiedä ihan hölkäsen pöläystä. Eikö? Mä oon fyysikko, joka tutkii ydinenergiatekniikkaa, joten kyllä, ikävä kyllä se lyhenee sitten ydinfyysikoksi vaikka. Että oikeastaan voisi sanoa, että mä oon tämmöinen vale, valeydinfyysikko. No, ytimessä kuitenkin. Mm. Mutta ollaanko se näin? Joka no, hei, meillä on tunti aikaa tässä, niin ekaksi tehdään niin pesän selvitys tässä. Kaikkien huulilla on ollut viime aikoina Olkiluoto kolmonen mm. ja sen koekäyttöä, sen etenemistä ja ja pieniä hikappeja, mitä siinä matkavarrella on tullut, on seurattu sitten ihan uutisia myötä. Että se on ollut melkein ykköstopikkina aina siinä. Se on vähän niin kuin, niin kuin kuninkaallinen lapsi suunnilleen. Niin meillä ei ole kuninkaallisia, niin meillä on luonto kolmo, niin me seurataan sitä täällä. Se niin. on ilo, ilo, iloista, että aina kiinnostaa. Mm. Joo. Niin teilläkin varmaan kahvipöytäkeskustelussa siellä 
VTT, se ollaan silloin tällä jutu, jutesteltu tästä aiheesta, niin mikä sun näkemys on, että minkä takia tässä on nyt mennyt 17 vuotta siitä, kun se hakku löytiin maahan 2005, että, että onko tämä Suomelta semmoinen ihan nappisuoritus vai onko tämä vaan niin pitkäaikaisia projekteja, että niitä ei saa nopeammin pakettiin? Pointtihan on se, että jos sulla on niin kun, siinä vaiheessa, kun sä lähdet rakentamaan, jos sulla on valmiit suunnitelmat, jos kaikki tietää, mitä ne on tekemässä, kaikki on kokenut, että ne on tehnyt sen ennenkin, niin silloinhan sä ton kokoisia laitoksia saat niin kun, ota, esimerkiksi niin kun, ota, Japanissa, Kiinassa viiteen, kuuteen, seitsemän vuoteen valmiiksi. Okay. Et, niin kun, Mulla ei ole itsellä niin kuin mitään semmoista suurta inside-tietoa tähän näin, että ihan, ta, mutta niin kuin ihan se, mitä yleisestikin ollaan puhuttu, niin ongelma oli se, että kun lähdettiin liikkeelle, niin kaikki suunnitelmat ei ollut valmiina. Niitä jouduttiin, tuli vähän tenkkapoota ja näille ja varsinkin kun ydinenergia- tai ydinvoimalaitoksia ei voida tehdä silleen, että rakennetaan ja sitten dokumentoidaan, vaan mm. että eka pitää suunnitella, hyväksyttää ja näin ja sitten vasta niin tehdään. Niin kyllähän se, että ei ole suunnitelmat ihan valmiina siinä vaiheessa, kun lähdetään niin rakentamaan, niin se aiheuttaa sitten viivytyksiä. Siinä sitten on ollut semmoisia muutamia isompi ta, kohti, jotka ollaan, jotka on aiheuttanut sitten viivästyksiä. Mitä ne isot, siis, is, isot kohdat ole? Jos mä nyt Valuvikoja mu- ja jotain. Mu- muist, muistan, niin ta, siinä sen pohjalaatan beto, betonointi piti tehdä vähän uusiksi ja sitten jossain vaiheessa piti automaatiota miettiä uusiksi ja ta, tämmöisiä. Ei siis... Ei mitään, mikä olisi tavallaan todella kohtalokasta, mutta aiheuttaa se, että pitää tehdä asioita ota, vähän uusiksi ja näin. Yes. No mutta hyvä. Nyt, nyt kun se on sitten tehty, niin, niin tota, nyt noitahan voisi sitten tehdä viides, kuudes vuodessa, eikö niin, niin kuin kymmenen lisää? Olkilu on nelosen. Saataisiko mm. me se viides vuodessa valmiiksi, jos me tehtäisiin semmoinen nyt? No eh, eh, ehkä ei viides vuodessa, mutta jos katsoo, niin kuin, äh, nyt on Olkilu on sisarlaitoksia Briteissä. Siellä on Hinkley Point C, jossa on niin kuin kaksi tämmöistä EPR-reaktoria vierekkäin, ja ne ota, puhuu tällä hetkellä Sizewell Seasta, että kai taas kaksi tämmöistä EPR-reaktoria vierekkäin. Niin kyllähän ne aina puhuu, että aina kun seuraavasta, ota, kun ensimmäisen olivat tehneet, niin seuraava tuli niin kuin ihan mitattavasti nopeammin, että 10 prosenttia, parikymmentä prosenttia niin kuin kustannuksia alenemaan nopeutumista, mitä ovat puhuneet siellä. Niin. Oliko tämä joku niin kuin uusi porukka vai kuka tämän rakensi? Niin kuin, kuka oli tämä, joka piti vähän harjoitella? No, tämä on tämä ranskalainen niin kuin, ota, alihankintaketju. Niin just jo, okei. Okay. Entä sitten EPR, niin kuin sä sanoit, että niin, se on... EPR. Tämä on tämä ota, ranskalaisten ota, entisen Arevan nykyisen EDFn, tämä reaktorin nimi EPR. Okay. Mikä sen olkiluotto on rakennettu, mitä nyt on rakennetaan sinne britteihin? All right. Hyvä. Hei, tota, ennen kuin jatketaan, niin... Tota, Taustotetaan myöskin vähän sitä, että, että, että tota, mitä ydinvoimalalla tehdään. Eikö, onko se niin kuin tosiaankin niin, että ydinvoimalassa keitetään vettä? Niin, siellä ydinreaktorissa tuotetaan ota, lämpöä. Käytännössä siellä on ota, uraania, jossa on o, joku osuus siitä on tämmöistä uraanin isotooppia, joka siinä vaiheessa, kun neut, neutroni osuu siihen, se hajoaa ja sitä hajoamisesta tulee sitten lämpöä sinne uranisauvoihin. Se näistä sauvoista johtuu ulos siihen jäähdytteeseen, joka on vettä. Siellä tosiaan niin kuin, ota, veden avulla saadaan se ö, todella ö, suuri määrä energiaa pois, ö, pois sieltä reaktorista sitten ota, sillä lämmönvaihtimien kautta höyrysetään vettä toisiopiirissä, joka viedään turbiinille, josta tuotetaan sitten sähköä. Mutta tavallaan ehkä jotain sitä kuvaa, että niin kuin sanotaan, että se reaktori sydän, missä se uraani on, missä se jota, halkeaa, niin se on niin kuin muutama metri kanttiinsa. Niin. Polttoainesauvat on niin kuin neljä metriä korkeita ja sitten ehkä suunnilleen sama sama niin kuin pituus ja syvyys. Ja sitten että se tuottaa 
tuplasti sen määrä energiaa, mitä Helsinki käyttää keskitalvella lämpöä. Niin, että tuonne kerrostalosaunan kokoinen no, ei, kuutio periaatteessa. Semmoinen pari, pari kerrostalosaunan kokoinen niin kuutio, niin se tuottaa sen määrä lämpöenergiaa, mitä, tai niin joka on niin tuplasti, mitä Helsingissä käytetään. Se on sitten totta kai, se pitää ota, saada sillä vede, virtaavalla vedellä pois siitä ja sitten okay. massiiviseen, massiiviseen niin turbiiniin ja tosi iso generaattori, siellä tuottaa paljon sähköä. Mutta se periaatteessa, periaatteessa on se uraani, joka vaan kuumenee ja sitten sitä lämpöä niin mm. johdetaan eri tavalla ja otetaan talteen ja, ja hyödynnetään esimerkiksi sähkön tuotantoa. No, Tuohan kuulostaa helpolta. Mm. <laughs> iso, iso klentti uraania vaan johonkin altaaseen ja, ja tota, lämmin vesi vaihdin siihen ja kotitalo pysyy lämpimänä. Niin. Siinä on tietysti näitä muita pieniä asioita, että pitää huolehtia siitä, kun ottaa urani halkea, niin siinä tulee myös näitä fissiotuotteita, jotka on radioaktiivisia, pitää pitää erossa ympäristöstä. Että se on sitten, varmaan parempi niin. Joo, että se on käytä, käytännössä niin kuin puhutaan, että pitää olla turvallista ja sitten pitää olla myöskin suojattua, että ei saa kukaan terroristi päästä käsiksi siihen ja myöskin aina puhutaan tämmöisestä safeguardsista, että ei saa niin kuin Laitoksen käyttäjäkään ottaa sitten vähän itselleen sivuun pahoihin tarkoituksiin tätä ydinmateriaalia. Niin että se on tavallaan tämä niinku kolme asiaa, jotka sitten kertoo, että se vaatii, että sinulla pitää olla se tekniikka paikalla, sinulla pitää olla riittävä organisaatio, joka niinku huolehtii siitä, että tällä laitoksella ei tehdä mitään pahoja asioita. Juuri näin. Onkalo. Liittyykö tämä niinku Olkiluoto kolmoseen vai onko tämä niinku ihan erillinen projekti? Mä oon kuullut Onkalosta. Se on kuullut niin kuin maailman ensimmäinen evä. Eli kä- käytännössä Onkalo ja siitä laajennettuna tämä Posivan ydinjätteen loppusijoitus luolasto on paikka, mihin loppusijoitetaan käytetty polttoaine. Eli käytännössä siinä vaiheessa, kun niissä ydin reaktorissa, niissä polttoainesauvoissa tuotetaan sitä lämpöä, sinne jää ne fissiotuotteet, osa niistä fissiotuotteista pysyy ota, paikalla tai pysyy olemassa hyvinkin pitkään. Ne on vieläkin semmoista radioaktiivista ainetta, joka sitten pitää, pitää erossa ihmisistä ja luonnosta. Et se, että niin kauan kuin meillä niin kuin ydinvoimalat on toiminnassa, Joo. niin se on tosi helppoa. Se vaan laitetaan ota, laitoston vieressä olevaan välisijoitusvarastoon. Se on, on polttoaineen niput veden alla siellä, niistä voidaan pitää huolta. Mutta ajatus on se, että se halutaan pitää varmistaa, että se on Jota, ei vai, leviä luontoon, ei leviä ihmisten keskuuteen niin kuin tulevillekin sukupolville. Niin niin sitten yksinkertaisia varmin tapa on ö, loppusijoittaa se riittävän syvälle kallioon ö, ja huolehtia siitä, että niin kuin, tavallaan ne fissiotuotteet ei koskaan pääse sitten biosfääriin takaisin. Niin, tota, fissiotuote ja biosfääri vielä. Äh, anteeksi, joo, eli siis fissiotuotteet on näitä tavallaan, kun urani on hajonnut, mm. niin siitä tulee näitä ota, hajomistuotteita, jotka no niin. on fi- fissiotuotteita. Ja sitten tosiaan niin kuin, tavallaan, No, ne pitää pitää erossa luonnosta. Joo, niin. kyllä. Biosfääri on ehkä vähän turha ikävä sana, <laughs> mutta... <laughs> Sano, sanotko myös sillä tavalla, että Suomi on ainoa paikka, jossa näin on tehty? Että onko kaikissa muussa, muussa ei ole tämmöistä loppusijoituspaikkaa vielä olemassakaan, niillä on niissä välisijoituspaikoissa, no, vaan no, se urani tällä hetkellä? Joo, käytet polttoain on ota, yleisesti ottaen väli, ota, väliaikaisvarastoissa. Tämä on joskus 70 Luvulla tätä kuvattiin tämmöiseksi niin kuin yhdeksi hel- tavallaan teknisesti helpoimmista haasteista, mutta poliittisesti vaikeimmista tämmöinen niin kuin ydinjätteen loppusijoitus. Eli me pystytään hyvin suurella varmuudella sanomaan, että niin kuin siinä vaiheessa, kun ollaan vastuullisesti loppusijoitettu nämä tuonne ma- maanpoveen, niin ei sieltä mitään, niin kuin, sie- sieltä ei tule mikään, mikä vahingoittaisi ihmisiä vahingoittaa terveyttä. Mutta sitten se, että mikä on se lopullinen niin kun yhteiskunnan luottamus siihen, että insinöörit sanoo, että näin tämä tulee olemaan, niin se on niin kun, tavallaan se vaikea saavuttaa. Me ollaan Suomessa niin, ota, kuitenkin tämmöinen luottamukseen perustuva yhteiskunta, niin täällä on voitu tehdä se yhteiskunnallinen sopimus, että kyllä me voidaan loppusijoittaa suomalaiseen kallioperään nämä ota, ydinjätteet. Ja on tavallaan saatu tämä niin kuin tämmöinen tekninen ratkaisu ja sosiaalinen hyväksyntä sille. Et muissa maissa 
tota, tätä tavallaan poliittista ja sosiaalista hyväksyntää ei ole saavutettu. He ovat sitten menossa siihen okay. suuntaan. Mutta että Ruotsissa ihan tuossa viime vuonna, paljonko se nyt tämän vuoden alkupuolella, niin tota, tehtiin se päätös, että voidaan loppusijoittaa nämä ydinjätteet tiettyyn paikkaan. Mutta ja nyt ne alkaa rakentaa Nyt sitä. ne alkaa sitten rakentaa vähän myöhässä. Alun perinhän tämä suomalainenkin ö, loppusijoituslaitos, se pohjautuu Ruotsissa kehitettyyn teknologiaan. Alun perin se ajatus oli se, että ruotsalaiset tekee eka, me peesataan perässä, mutta sitten kymmenisen vuotta sitten ruotsalaiset rupesivat keskustelemaan keskenään suomalaisten diskuteerausalkoja. Suomalaiset sitten meni ohitte ja nyt ollaan ensin. Yes. No niin. Onko tämä tota, nyt kuumin, äh, panin tenden, kuumin tota, noin, niin vientituote Suomelle nyt sitten, että me viedään tätä, tätä loppusijoituspaikkaa, myydään siis toisiinsa, tuodaan tänne maailman kaikki ydinjätteet tuonne on kaloa ja myydään kallilla, kallilla tällaista ratkaisua, kun muuten ei saa sitä päätöstä aikaiseksi. No su- Suomessahan laki kieltää ydinjätteen tuonnin ja viennin, että ah, sitä okay. osa- osaamista viedään kovasti. Niin. Että meillä VTTllä totta kai meillä on niin ydinjäteosaamista, mitä me tota, viedään ulkomaalle. Posivalla on tämmöinen Posiva Solutions, joka vie osaamista ulkomaille. Ja sitten myöskin nämä muut suomalaiset ydialan toimijat totta kai niin kuin mielellään myös konsultoi. Mutta eikö se suomalainen peruskallio ole sellainen, mitä on vähän vaikea viedä, jos on joku, joku maa, millä ei ole tämmöistä vakata maaperää, mihin niitä onkaloita tehdään? Että olisiko tässä nyt semmoinen sauma, että otettaisiin oikeasti sitä ydinjätettä ulkomailta, muutettaisiin lakia ja pistettäisiin nämä muut maat, jotka haluavat helpon loppusijoituspaikan ydinjätteelle. Maksaa, niin maksaa suolaisesti kuukausi kautta vuosi hinnan siitä, että jos on tuhat vuotta diili, niin tässä olisi niin tota niin. mittari raksuttaisi koko ajan. Vähän niin kuin tällainen tota Netflix maksu, että hmm. tai kuukausi maksu, että Kyllähän tämmöistä niin kuin, tavallaan se, mitä esimerkiksi Euroopassa on puhuttu, on se, että nyt kun ensimmäiset maat Suomi, Ruotsi, eikä Ranska, demonstroitaan, että kyllä tämä pystytään tekemään, niin sitten seuraavat tämmöiset loppusijoitusalueet olisi niin kuin alueellisia. Niin että siitä, sitten tavallaan kun on luottamus siihen, että tämä pystytään tekemään, niin sitten sen jälkeen ruvettaisiin miettimään tämmöistä, että se ei olisi, joka, ei olisi kansallisia, vaan alueellisia. Se, että niin kun, ota, posiva totta kai, jos heiltä kysyt, niin ota, he sijoittaa omistajansa jätteet, eli Fortumin TV on, ja myöskin siellä Onkalossa niin se ö, alue, mihin sitä pystyy sijoittamaan, niin se on semmoinen e- ehyt kalliomuodostelma, että siinäkin on rajansa sitten, että just sinne. Että sanotaan näin, että tämmöinen... Niin kun, Totta kai alueellinen ydinjätevarasto voisi olla semmoinen, mistä tulee niin kuin loistava bisnes, mutta se vaatisi jonkun toisen paikan, jonkun toisen sosiaalisen hyväksynnän ota, sinne paikkaan, hyväksynnän siitä, että tuodaan ulkomaista jätettä ja totta kai, että lait muutetaan ja näin edelleen. Että se on niin kuin siinä mielessä pitkän. Pitkä polku takana. vielä. Mm-hmm. Okei. Ja sitten, tota, ja sitten vielä, jos ei sulla ollut tähän, niin... niin ei, tot... ei ole Joo. Niin sitten vielä tällainen, me niin kuin vedetään nopealla rosterilla niin kuin muutama tällainen kysymys, nyt saadaan niin kuin päästään niin kuin tontille, niin, niin kun puhutaan paljon näistä hiilidioksidipäästöistä, niin on, voiko ydinvoima olla nettohiilinegatiivinen? Jostain olin lukevina, niin että joku, joku oli keksinyt tällaisen määritteen itselleen, mutta tota, en, Kä- en ole varma, niin kysytään nyt sinulta. Joo. Kä- käy- käytännössä kaikki nämä öö, hiilinegatiivisuudet pohjaa siihen, että jollain tavalla hiilidioksidia imetään sitten ilmasta tai muualta. Että siinä vaiheessa sä voit sanoa, että joku ydinvoimalaitos on nettohiilinegatiivinen, kun sulla on ydinvoimala siellä ja sitten tämmöinen ilmasta hiilidioksidia sijappava laitos siinä vieressä. Mm. Et siis, jos me katsotaan, että kuinka paljon ilmasta pitäisi lähteä imemään hiilidioksidia, niin sehän on ihan posketon määrä. Et, ja se vaatii paljon energiaa. Et, kyllä me käytännössä, jos me tavallaan tehdään tekninen ratkaisu, eli oikeasti tämmöisiä direct air capture ilmasta hiilidioksidia seppavia koneita, niin me tullaan tarvitsee törkeä määrä lisää energiaa ihan pelkästään siihen, että imetään se hiilidioksidi ulos. Niin kyllä me voitaisiin periaatteessa tehdä tämmöinen ydinvoimala-alue, joka olisi nettohiilinegatiivinen kyllä. Joo. Just näin. Mutta itse, itsessään niin ydinvoimalalla ei ole suoria hiilidioksidipäästöjä, että ne hiilidioksidipäästöt, mitä ydinvoimalasta elinkaare yli tulee, niin ne on, liittyy louhintaan ja rakentamiseen ja 
niin, louhintaa rakentamiseen käytännössä ja ne on samaa luokkaa kuin esimerkiksi tuulivoimaloilla, eli hyvin matalat. Mm, niin just. All right. Mutta nyt kun on tämä NS-energiakriisi päällä, mikä meilläkin on tässä, jokainen tuntee sen omassa lompakossa, kun tota, energiahinta on kuusin, viisin, kymmenkertaistunut tässä, tässä helposti. Ja tota, kuumaisesti mietitään nyt näitä ratkaisuja. Että okei, mahdollisesti tämmöinen isoja ydinvoimaloita lisää, mutta siinä on taas tämä pitkä liittaimi, eli kestää 5, 6, 7 vuotta vähintään vaikka tehdä samalla piirustuksilla kuin tuo edellinen. Jos tehdään olla uusilla piirustuksilla, niin kestää sitten ehkä se 15 vuotta. Nyt on kokeiltu näitä uusia piirustuksia, ne ei ole toiminut. Sitten on tuota, kuuminta hottia, kuten ehkä säkin mainitsit tässä alkuun, oli tämä tämmöiset SMR-lyhenteen pienreaktorit, eli se tulee small modular reactor tämmöisestä lyhenteestä. Tarkoittaa sitä, että nämä voidaan jossain tehtaassa tehdä valmiiksi tämmöisiä. Niin kuin tämmö- niin, et periaatteessa semmoisia niin pieniä yksiköitä, että ne pistetään sitten vaan rekka kuljettaa ne tänne paikalle ja sitten heitetään sinne ja ne saattaa jopa toimia passiivisesti ilman, ilman mitään tämmöistä aktiivisia vesipumppuja sun muita. Vaikka niin kau- laittaa kau- siitä vaan niin kuin uimaa se makamaan. Ja. Niin, periaatteessa tämmöinen, että, ja jotkut maat on näitä koereaktoreita joko hyväksynyt tai Kiina jopa tekemässä parhaillaan tämmöistä ja Venäjälläkin jotain viritystä tässä on ja monet kaupalliset firmatkin tässä nyt puuhaa kovasti tämän aiheen ympärillä, niin tota, miten meidän kannattaisi tässä ydinvoimahommassa nyt edetä? Että me ollaan nyt huomattu tässä energiakriisi aikana, että tuulivoima, niin puhuripäivänä se on hyvä, sitten kun ei tuule ollenkaan, niin se on ihan katastrofi, että me ei periaatteessa voida tuulivoimaa lisäämälläkään tätä, tätä perusvoimapalettia ratkaista, että, että sitten on nämä hiiliongelmat ja ydinvoima voisi olla tässä nyt se ratkaisu, niin miten nämä SMR, onko näistä nyt tota, ratkaisuksi Suomelle? Kyllä mä niin itse uskon, että ydinenergialla ja uudellakin ydinenergialla on ihan vissi roolinsa tässä tulevaisuudessa. Että siis tämä talvi, meillä ei mikään muu kuin energian säästö ei tietenkään tätä talvea auta ja sitten ihan lähivuosina, niin jo kuten sanoit, tu- tuulienergia tulee lisää, mutta sitten siinä on tämä haaste, että väliin ei tuule. Mutta pitkältä tähtäen meillähän se energiasysteemi pitää olla semmoinen, että meillä on, meille tulee olemaan paljon tuulia, aurinkoenergiaa, meillä tulee olemaan tämmöistä niin kuin ö, sitten vai, vaihteleva tai nopeasti ö, käyttöön otettava, meillä on säädettävää vesivoimaa, varastoja, tämmöistä, mutta me tarvitaan myös semmoista lähes jatkuvasti päällä olevaa Ydinvoimaa. No käytännössä on. Voi niitä, jos hiilen sijappaus öö, to, toimii, niin osa biomassan käytöstä voidaan ehkä pitää semmoisena, mutta käytännössä niin ydinvoima on semmoinen ihan varten otettava ja semmo, öö, tai energiatuotantomuoto, jota pitää niin kuin jatkossakin olla. Et tota, jos just nyt haluat ostaa jostain, Voimalan. Niin kyllä se vielä tällä hetkellä niin näitä isoja voimaloita kauppaa muutama toimija. Sen lisäksi meillä on monta tämmöistä pienreaktoreiden kehittäjää. Osa näistä on tähtää tavallaan tämmöisen ajatuksen siitä, että meillä jatkossa energiamarkkinat kun on dereguloituja tai että käytännössä meillä vaan niin kuin myydään sähköä verkkoon, niin ta, nyt sitten tämmöisiä niin kuin tosi isoihin reaktoreihin ei ole kenelläkään niin kuin kykyä enää riskeerata, että pistetään 5 miljardia rahaa tai 10 miljardia rahaa mahdollisesti, vaan sitten olisi tämmöisiä pienempiä laitoksia, jotka vaatii ehkä sen miljardin investoinnin ja näillä tuotetaan sitten sähköä. Että tämmöisiä niin kuin on Briteissä tämä Rolls Royce vetämä UKSMR, Yhdysvalloissa G. Hitachin kiehovesilaitos ja sitten ranskalainen Nuvard-konsortio. Nämä on, niin siis näitä nämä, pien- nämä on niin kuin tämmöisiä pie- pien, pienydinvoimaloita, jotka tähtää siihen, että olisi niin kuin ketterämmin rakennettavissa olevaa sähkön tuotantoa. T- t- Et, tähän tota nopea välikysymys. E, tota noin, niin, eikö tämä, niin kuin, että sulla on ketterämpiä ja pienempiä tuotantolaitoksia, eikö ne, tässä on myöskin huoltovarmuuden osalta ja terrorismin ja turvallisuuden kannalta niin kuin ihan selkeitä etoja, että parempi, että sulla on niin kuin, Sata pienydinvoimalaa siroteltuna ympäri Suomen maata, kun sulla on niin kuin viisi maanmuuttia, jossa niin kuin yksi niistä posahtaa, niin Suomea ei enää ole. 
No ihan mä jo nyt tuohon niinku ihan viimeiseen, vi, vi, viimeiseen sivulauseeseen kyllä kommentoisi, että jo, jos hypoteettinen tilanne, että ydi, ydinvoimalla tästä niinku posahtaa, tällä alalla puhutaan vakavasta onnettomuudesta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että se reaktori sydän sulaa ja tulee sitten isompi päästö mahdollisesti, niin ta, ei siinä... Suomi tuhoudu. Joo, okei. Okay. Sä, sä oot hyvä, mm. että sä oot tarkka, koska nyt mm. tämä olisi mm. niin muuten, muuten mielikuvat jäänyt ihan, mm. ihan väärään asentoon. Mm. Mutta että, mm. jos miettii, mä tarkoitan mm. niin enemmänkin sitä, että jos miettii niin huoltovarmuutta, siis nyt esimerkiksi kun meillä on tuollainen ikävä naapuri on olemassa ja mm. muuta, ja, ja, ja miksei muutenkin, niin, niin tota, eikö se niin huoltovarmuudenkin osalta, että niin kuin, eikö se ole vähän niin nykyaika, että hajautetaan sen sijaan, että rakennetaan tällaisia... Niin kuin, temppeleitä, että niin web kolmosta ja muuta tällaista hajautetaan tuonne niin verkkoon ja tehdään niin toimivia niin, asioita. Olkiluodon saari rupeaa kohtaan aika monen tuota, riskikeskittymä siellä. Niin, to, toisaalta sä tuota, mainitsit tuon verkon, että me laitetaan verkkoon. Samoin meillä on sähköverkko, mm. että ei siinäkään meidän kantaverkko ei ole niin kuin, kovin montaa tämmöistä niin kuin, kohtaa tarvii tuota, siitä hajottaa. Et sitten sitten kun meillä on paljon hajautettua, niin sit se pohjaa siihen, että meillä on tämä kantaverkko, joka kuljettaa sen sähkön paikasta toiseen. Niin. Ja se on taas sitten samalla tavalla haavoittuva kuin nämä yksittäiset tuotantokeskukset. Eli, ei ota, mikään hopealuoti siis. Ei, ei, mi, mi, mikään näistä ei ole hopealuoti. Et siis, mä sanoisin, että niin kun se, että minne ydinenergiaa rakennetaan ja mitä tarkoitusta varten, niin se on... Ehkä, että mikä on tarkoituksenmukaisinta. Mm. Että just se, että niin kun nyt jatkossa näitä pienreaktoreita, kuitenkin jos puhutaan näistä, mitä mä äsken mainitsin, nämä Rolls-Roycen tai ranskalaisten Nuvardit tai g niin ne on niin kun sähköä tuottavia reaktoreja, jotka on yksikkökoko lähenee samaa kuin Lovisan yksi laitos. Ne on kuitenkin yhä tämmöisiä ö, isoja laitoksia, jotka todennäköisesti tuottaa sähköä jollain laitos. Paikalle. Ja, siis mä, mä, miten paljon megawatteja? Kehitat siellä on 300 megawattia, Nuva, uh, Nuvardon uh, 341 referenssilaitos. Uh, Olkiluoto on 1600. Olkiluoto on 1600, toisaalta Lovisan yksi yksikkö on 500 megawattia. Et jos sä niin kun vertaat siellä Lovisan yksikköön, niin 300 vastaa 500. Joo, joo. Että, uh, tavallaan nämä on sähkön tuotantoon. Ne kuitenkin, mutta ajatus on se, että niitä sitten tehdään sarjatuotantona. Mm. Et sitten sen lisäksi meillä, kun mennään pienempää mittakaavaa, missä puhutaan niin kuin lämpö, lämmön tuotannosta, että jostain ota, kymmenistä tai sadasta megawattista, niin tämmöiseen tehdään, ota, suunnitellaan tämmöisiä teollisuuslämmön, teollisuuden energian ota, tuottamiseksi tarkoitettuja reaktoreita, jotka olisi sitten jossain teollisuuslaitoksen vieressä tuottamassa sen höyryn, tuottamassa sen sähkön, mitä se teollisuuslaitos tarvitsee. Onko Vasta- nämä niitä minimodular ni- reaktoreita? Ni- niin, siitä puhutaan mikroreaktorista, Mikro, mikro- okay. mikroskaalasta. Samalla tavalla voisi olla kaukolämpöä tuottavia ydinreaktoreita. Et nämä on sitten tämmöisiä, että sitten, koska silloin se Tarve ei niinkään ole se sähkö sinne verkkoon, ei. vaan tarve on se paikallinen prosessihöyry, paikallinen lämpö. Niin silloin nämä on tietysti pienempi, silloin nämä on tämmöisiä hajautetumpia, koska ne pitää olla käytön kanssa lähellä, mutta se on taas uusi ydinenergian käyttösovellus. Mm. Mutta maalikuolle se kuulostaa niinku aivan timanttiselta ajatukselta, että, että tota, niinku, ö, pienempää ja sitten just tämä kaukolämpöjuttu, mm. Se hyötysuhde on varmaan parempi kuin siinä, että tehdään siitä sähköä, onko, ei. No sähköä kun tuotat, niin se on ö, aina men, menetät osan siitä lämmöstä tavallaan hukkalämmöksi, mutta se on just se kyse siitä, että mitä tuotetta sä haluat, että lämmöllä on ö, omat käyttönsä, sähköllä on omat käyttönsä, jos tarvitset sähköä, niin, niin, se lämp- mitään lämmöllä. niin lämpö ei hirveästi lämmitä siinä vaiheessa, <laughs> Et se pitää vaan hyväksyä, että silloin kun puhutaan, niin kun te, ollaan tekemisissä niin turbiinien kanssa, niin, just, joo. niin näin tapahtuu. Me ollaan kerrankin tehty kotityöt Martinin kanssa. Me, me tutkittiin tämmöisiä SMR tämmösiä, tota, yksik- yksiköitä ja ne on usein semmoisia niin pitkiä pötkylöitä. Et se on vähän niin kuin rivikutone, että se ei välttämättä ole, että siellä on niin yksi tämmöinen ydin, joka tuottaa sitä, sitä tota, lämmintä vettä, vaan niitä saattaa olla niin 
tämmöisessä pötkössä monta ja niitä voidaan siihen perään niin kuin lisätäkin. Ja siitä ja saadaan niin kuin, niin kuin... pienestä, pienestä tota, yksiköstä saada vähän isompi kuin sitä jatketaan vaan. Niin onko tässä, tässä nyt, kun mietitään Suomen käyttötarkoitusta, että joka kylässä on jonkunnäköinen tota, lämpövoimalla toimii jollain puuhakkeella tai kivihiilellä tai mikä ikinä onkaan, niin Pystyisikö nyt tekemään jonkun Suomi-reaktoriversion ja rupeaa itse tuottaa täällä sarjatuotantona näitä, jolla ratkaistaisi koko Suomen ydinvoima-ongelmat ja tota, samalla tämä energiatarve? Me, meillähän nyt siis on VTTllä ollut tässä pari vuotta tämmöinen projekti, jossa ollaan pyritty tekemään suunnitelma reaktorikonseptista, miltä kaukolämpöreaktori, joka toimisi suomalaiseen verkkoon. On. Miltä se näyttäisi? Semmoinen suomalaiseen eurooppalaiseen verkkoon öö, toimiva reaktori, joka totta kai pitäisi olla niin sellainen niin turvallinen, että se voidaan sijoittaa lähelle asutusta niin yksinkertainen, että sitä pystyisi käyttämään helposti ilman niin kuin mitään kommervenkkejä. Tämmöinen, että miltä ydinenergia näyttää, jos sä et yritä edes tuottaa sähköä, sä yrität tuottaa vain kaukolämpöverkkoon sitä sata asteista vettä. Jonkinlainen niin tämmöinen suunnitelma ollaan tehty, ollaan ajettu vähän analyysiä, tämmöinen mallinnuksellinen proof of concept ollaan tehty, että tältä, tältä se näyttäisi. Eli teillä, on, se, teillä on PowerPoint valmiina nyt tästä? Me, me, meillä on PowerPoint ja meillä on, mal, <laughs> ta, meillä on mallinnus, <laughs> tieto, tietokonemallit tästä näyttä. Ei ole edes PowerPointia vielä. On po- PowerPointit sitten esitettynä kyllä, tietokonemallinnuksesta. No niin, siis, että, mm, tässä, okay. joo, että ky, Kyllä näitä löytyy ja näitä nyt ollaan tässä viime... Viimeisen vuoden aikana kierretty vähän esittelemässäkin, että miltä tämä näyttää. Eduskunnassa että... vai missä? Ulkomailla? Ulkomailla Suomessa. Tässä oli just tulin Suomen atomiteknisen seuran kerran kolmessa vuodessa tehtävästä tai pidettävästä suomalaisesta ydintekniikan päiviltä, missä oli esimerkiksi meidän mallintaja esitteli, että tältä sitten näin, se reakt- näin reaktorille tapahtuu, jos kaikki sähköt menee viikoksi pois. Ruotsalaiset tekisivät tässä tilanteessa, ne tekisivät jo myyntimateriaalit, niillä on se PowerPoint, ne myy tätä reaktoria joka puolella Eurooppaa, että hei, meitä löytyy tämmöinen. Paitsi, että ne myy sen kokonaiskonseptin, näitä luvituksineen kaikkineen. Mm. Niin, sillä tavalla, että, että pitäisikö meidän ottaa vähän niin kuin etunojaa tässä, että mitkä tässä olisi niin kuin seuraavat me ollaan niin kuin huomaa, että me ollaan niin kuin aivan sairaan innoissa no, koska, tästä koska hei, se on... Suomi, Suomi on pieni maa kuitenkin, jos se halutaan, että se on, se on tota kannattava, se pitää sarjatuotantoa saada, mm. me tarvitaan sitä volyymiä. Me ei välttämättä Suomesta saada nyt, en mä tiedä, 100 yksikköä, ei 500 nyt. yksikköä, mikä on se, niin kuin se kannattavuuden raja, että kun muutkin myy vähän samantyyppisiä tuotteita, että se kuka eka tekee tästä semmoisen massamarkkinatuotteen, eli liukuhihnalta tulevaa tämmöistä pienyritystä. termoksen kokoinen tällainen tota, no niin lämmönvaihdin, jossa on vähän uraania siellä keskellä, jotain tällaista. Niin. Joku, joku tämän tyyppinen me nyt tarvittaisiin tässä, niin kerro mitä te tarvitte. Pitääkö meidän jonnekin huitsin nevadaan perustaa tämmöisen jenkkityylinen Area 5.1, jonne sitten tuodaan, teillä oli 200, 200 asiantuntijaa jo paini tämän VTTllä tämän, VTT-llä tämän tota ydinenergia seuraavan vallankumouksen parissa. Pitäisikö jo saada 10 000 ulkomaistyyppiä sinne? Nyt on 4 prossaa, 4 prossaa tuosta BKT, josta pitäisi käyttää tuohon tutkimuksia ja kehitystoimintaan. Niin käytetään ne kaikki neljä pinnaa tähän aiheeseen. Kyllä Olis, tämä aika niin. kova juttu on. Li, 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 lievä overkill olisi kaikki neljä pinnaa käyttää. Että maailmassa on onneksi muutenkin kuin ydinenergiatekniikka. Mutta käytännössä niin kuin mitä ollaan suunniteltu ja mitä nyt puuhataan, että tavallaan siirryttäisiin tämmöisestä tutkijoiden mallinnuksesta ja tutkijoiden powerpointeista sit siihen, että insinöörit rupeaisivat oikeasti suunnittelemaan sitä laitostakin. Et meillä on tällä hetkellä niin kun tavallaan se turvallisuuskonsepti, mitä ollaan mietitty. Ja siis tavallaan, että miten, niin kun, minkälainen, miten voitaisiin tehdä turvallisesti. Et seuraava vaihe on se, että suunnitellaan, miten se laitos toteutetaan niin, että sitä joku viitti oikeasti käyttääkin. Ja, ja nyt puhutaan tästä niin kuin, ö, kaukolämmön, kaukolämmön tuotannosta. Ja eikö se ole niin, että se sellainen ö, tota, reaktori toimii matalimmalla lämmöllä, että se on siinä mielessä myöskin jo, ihan vaan niin kuin faktisesti turvallisen. Jo. Joo, että siis tavallaan jos ajattelet sitä, että sä haluat ottaa sähköä, niin sä haluat sen höyryn lämpötila jonnekin sinne 300 asteeseen. Ja silloin 
tämmöisessä, joka tapauksessa, kun sulla on se ydinreaktori sydän, niin sun pitää pitää huolta siitä, että se pysyy jäähdytettynä. Että siellä on niinku sitä kosteutta, mikä sitten käytännössä tarkoittaa sitä, että sun pitää varmistaa, että siellä reaktoripaineastiassa on korkeassa paineessa se vesi, että se ei kiehu vaan kokonaan pois. Joten sitten tämä 300 astetta vaatii todella korkeat paineet. Olkiluta kolmosessa niin ne paineet on 150 ilmakehän painetta. Aha, oh. Siinä vaiheessa, ja se tar- käytännössä tarkoittaa sitä, että se paineastia, joka pitää sen sydämen ö, sisällään, niin se paineastian teräksen paksuus on semmoinen pari, reilu parikymmentä senttiä paksu okay. terästä. Ö, nyt kun mietitään tämmöistä kaukolämpöreaktoria, niin se tarvitsee noin 100 astetta vettä tässä taasteisen veden, jo, jolloin sitten reaktorin ulostulo on semmoinen 150 astetta voi olla. Ja, ja se, se, että sä saat sen pidettyä ö, nestemäisenä, niin sä tarvit muutama ilmakehän paineen, joka sitten taas vaatii sen, että ne rakenteet, niin paineasteen pitää olla semmoinen parisen sentti paksu. Et kyllähän se on niinku ihan erilainen niin kuin härveli siinä vaiheessa, kun jos sä haluat tehdä sähköä, verrattuna siihen, että sä haluat tehdä vain lämpöä. Ja varsinkin tämmöistä niin matalaa lämpöä. Niin tavallaan si- siellä on niin tämä tämmöinen niche, että tehdään yksinkertaisesti, toivon mukaan kevyemmin, halvalla. Toteutetaan, ydinenergialla pitää olla aina se turvallisuuden taso pitää sa- saavuttaa, mutta tämä turvallisuuden taso saavutetaan tavallaan helpommin, koska ne paineet lämpötilat ei ole niin suuria. Et siellä voi olla niin kuin periaatteessa siinä suunnitte- tällaisen... Niin kuin lämminvesi kaukolämpövoimalan kohdalla, niin siellä voi olla jotain tunareitakin ja marginaalit riittää, että se ei niin kuin räjähdä sit silmille. Että tota. No ei, ei, se, ei se koskaan silmille räjähdä, mutta niin kuin aina pitää olla tämmöinen osaava ja asiantuntija käyttöorganisaatio, että toisin kuin Simpsoneissa voisi olettaa, niin semmoisia Homer Simpsoneita ei niin se tulee. Siis siinä on ongelma, että jos niitä tekee 500 kappaletta ympäri Suomea ja yhdessä mm. huomataan ongelma, niin se todennäköisesti sama ongelma on sitten myös muissa, koska se on sarjatuotantona tehty, että sen niin. takia tässä on tämmöinen. Mutta nyt on joulu tulossa ja saat toivoa, toiveen listalle, mitä te tarvitsette, että pääsette niin kuin ihan älyttömään lentoon tässä tämän homman kanssa. Onko se, onko se niin rahaa, lisää tutkijoita, eduskunnalta jotkut luvat? Tarvitteko te joltain kunnalta jonkun tontin? Et nyt ruvetaan niin. tekemään ensimmäistä laitosta jo tähän. Et, et, tota, Top kolme. Niin, niin, sille, Top et, kolme. Et, millä, millä oikeasti Suomelle tästä voisi tulla jopa uusi vientiartikkeli? Uusi että, Nokia. Niin. No siis raha ei ole ongelma, raha on ratkaisu, että sit, kun sitä on, niin yleensä Paljon tarvitaan muuta. rahaa nyt. Sano nyt joku summa, missä on tarpeeksi nollia. Sillä tavalla, että on marginaaleja, niin, että ainakin niin. tulee Samanlaiset valmis. marginaalit kuin se painaastiassa, että se ei räjähdä. <laughs> niin. Siis seuraavissa vaiheissa kehitystä, missä pitää tehdä tämmöisiä varmentavia kokeita, niin siinä puhutaan kymmenistä miljoonista. Sitten se kehitys itsessään, niin kyllä se... Vielä toiset mokomat vaatii se laitos. Laitos ensimmäinen varsinkin niin, tuota, maksaa joitain satoja miljoonia luultavasti, riippuen siitä, mitä sen tekee. Et käytännössä, mutta toi on sitten niin seuraavan kymmenen vuoden ajalla on tuommoiset summat sitten, että se pitäisi niin kuin, totta kai vaiheistaan niin kuin pienestä lähteä. Mutta sato miljoonia, niin se pitää siinä ensivaiheessa jo tulla. Ei, mutta se on, se on niinku sit siinä vaiheessa, että niillä saa sen niinku ensimmäisen laitoksen pystyyn. Ei, me, miten, me, me mietitään paljon pidemmällä tätä juttua. Ei me haluta mm-hmm. vain yhtä testilaitosta. Me halutaan oikeasti tästä Joo. jotain todella isoa. Tämä onkin semmoinen, että iso ongelma tässä on se, että kuka ei halua sitoutua tähän ennen kuin niillä on joku semmoinen ensimmäinen laitos, josta voi mennä niin potkimaan niitä pyöriä. Eli me tarvitaan se ensimmäinen, ja, mutta se totta kai pitää tehdä silleen, että tämä on se tota, demonstraatio, joka sitten niin kuin tehdään sarjassa isona, kuten sanoitkin, mutta mut se tulee sen jälkeen. Mutta tässä on se, että jos tässä hidastelee, niin me ei ikinä, me ollaan vaan mm. ostaja päässä sitten, että me mm. voidaan ostaa niitä ranskalaisilta, tota, usalaisilta ja mikä se yksi maa oli, Briteltä, näitä mm. laitoksia, ihan niin kuin kaikki muutkin ostaa, että se vaatii vaan niin rahaa. Mutta nyt tässä olisi mahdollisuus, koska meillä on nyt selvästi, tota, me ollaan tällä vaiheessa, me ollaan jo tutkittu tätä asiaa. Ja mm. on niin. yhteiskuntasopimuksia saatu kuitenkin jopa Onkaloon niin mm. loppusijoituskuvio niin Suomessa, niin luulisi, että, että, tota, että, 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 niin kuin, että jos me löydettäisiin vähän tällaista talvisotaa meininkiä, niin me voitaisiin niin löytyä se tahtotila, jolloin, jos, eikö niin, että jos mm. Suomessa olisi tahtotila, 
Kyllä. Siis niin kuin kaikissa leijereissä olisi sitä tahtotilaa, mm. niin kyllähän tuolla sen varmaan rakentaisi puolessa ajassa. Siis jos joku vaan päättäisi, että nyt lähdetään tekemään. Kuka ja. sen pitää päättää? Onko se Sanna Marin, Niinistö tai joku tota, biljonääri tai kuka? Kuka, sen pitäisi, kuka on se niin kuin tärkein resurssi, joka pitäisi päättää, että nyt tehdään tämä? No si- tässä täs on niinku monta, että sulla on se, ensinnäkin se paikka, minne se menee. Joo. Kä- käytännössä uh, ta- tässä ollaan niinku siinä, että pitää löytää se, että min- minne rakennetaan. Ehdota joku paikka nyt. Nyt me tarvitaan joku paikka. Missä tämmöiselle, joku tyhjä tontti, missä on ollut vaikka kivihiilivoima no, aikaisemmin? No meidän kesämökin saare, ja sinne voi tervetuloa. Mm. <laughs> Kä- käytä- käytännössä just tämmöinen va- vanha vo- voimalaitoksen paikka voisi olla tosi loistava. Että ni, niitähän Overhaari, missä se oli se, tota se? Hangossa. Hangossa, sinne. Eli Hanko on valittu nyt ja se on vielä tämä rantakaupunki. Okei, nyt me ollaan valittu paikka. Mitä seuraava steppi sitten? Mitä, mitä politikot nyt Kolerhan tarvitaan? Kolerhan taisi olla teräsvalsaa mua. Mutta... Kä, käytä, käytännössä tämä ei poliitikolta välttämättä tällä hetkellä vaadi niinkään. Rahaa. Politi, politi, no se on, että keneltä sä saat rahaa. Toisaalta sä voisit saada rahaa semmoiselta, joka näkee, että tässä on loistava bisnesmahdollisuus. Tarviiko sulla olla niin julkista rahaa? No luvat, vai jotkut koska... luvat tarvitaan, luvat. niin joku antaa rahat sitten. No, eikö niin? Käyt, käytännössä poliitikolta kysytään lupaa siinä vaiheessa, kun joku on päättänyt, että minä haluan tehdä tämän. Joku on tehnyt ympäristövaikutuksen arvioinnin, joku hakee lupaa. Et se on siinä vaiheessa, milloin poliitikolta kysytään eikö, lupaa. Eikö voi poliitikot tyyppi hyväksyä ne teidän paperit, mitä te olette tehneet? Et tässä on nämä suunnitelmat. Tyyppi hyväksykää nämä, niin me ei tulla enää kysyä teitä yhtään lupaa tämän jälkeen. Me vaan niin sanotte turvaetäisyydet, niin me... Tiputellaan näitä laitoksia ympäri Suomea. Ei, 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 ei tämä Suomen yhteiskunta tuolla tavalla toimi. Ei, kun, siis pitäisi toimia. Et nyt jos se toimii niin jä, jäykästi, kun se on tähän asti toiminut, niin se on 17 vuotta, kun tehdään taas jotain olkiluota kolmosta. Me, me nähdään, että se, se ei toimi. Se, se systeemi ei ainakaan toimi. Ei, mutta tässä, tässä mm. oli niinku periaatteessa, niinku me yritetään, mitä me yritetään hakea, niin, niin on, on se, että Mistä tämä kanittaa? Kun tällaiselle maallikolle, niin, niin tota, kymmenen mm. vuotta on niin kuin siis puoliikuisuus. Mm. Ja, ja tota, totta kai me ymmärretään se, että nyt kuitenkin ei, niin kuin, ei, ei voida leikkiä ydinvoimalla. Ja, ja niin kuin mm. siinä on tietynlaiset riskit ja näin. Mutta että toisaalta koko maailma näyttäisi olevan niin kuin juoksevan kilpaa johonkin tiettyyn suuntaan. Ja VTTkin on niin kuin ollut ajoissa niin kuin, liikenteessä ja näin, että, 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 niin, että millä, millä, millä me saataisiin niin vähän niin kuin kurottua umpeen näitä muita ja ajattu heistä ohi. Onko tämä kaukolämpö juttu esimerkiksi nyt tällainen niin kuin suomalainen juttu? Niin. T- jos tämä on tavallaan se, että mikä sai meidät edes lähteä liikkeelle tavalla, että koitetaanpas keksiä omaa, tuli siitä, että yritettiin katsoa maailmalta, että okei me Suomessa tarvittaisiin kaukolämpöä varten tämmöinen reaktori, joka mielellään vielä tuottaisi tai käyttää samanlaista teknologiaa kuin nämä nykyiset laitokset. Siis siinä mielessä se jätteet tulisi samanlaisia, eikä mitään tämmöisiä niin kuin, ota, eksoottisia kokteileja, kokteileja mm. josta ei olla ihan varma. Plutoniumia että, jotain. No, joo. Joo. Mm. Mut joka tapauksessa niin, se nähtiin, että ei maailmalla ihan hirveästi suunnitella tämmöistä kaukolämpöön. Mm. tarkoitettu reaktori. Ne yrittää niin korkean lämpötilan prosessilämpöä tai jotain muuta vastaavaa, mutta ei niin tämmöinen, puhutaan niin tämmöinen karvalakkimallireaktori, että ei, yri, yr, ei, ei yritetä tehdä mitään, mutta kun vähän lämmittää vettä. Niin ne, se oli niin tavallaan ehkä tämmöinen pusku, joka sai sen niin prosessin käyntiin ja liikkeelle. Niin, ota, siinä mielessä ollaan maailmalla niin kuin, Tuossa ajattelussa edellä. Yes! No niin, mutta yes! niin kuin nyt se, että mistä sitten saadaan niin kuin tavallaan taas se seuraava liikemäärä eteenpäin, että näähän totta kai halu, halukas käyttäjä, että minne se menee, halukas. Hanko, ö, jo se löytyy jo. No joo. Joo. Ha, 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 se, semmoinen osaava operaattori, joka osaa käyttää sitä Fortum. voimalaitosta ilman, ö, ta, että, ö, ta, ilman, että ö, tulee havereita. Ja sitten totta kai se, joka ottaa sen riskin sit teknologian kehittämisestä, se ö, ta, käytännössä taho, joka kehittää sen laitoksen 
loppuun, maaliin. Mm. maaliin, joka tietysti totta kai aina ensimmäisessä, kun lähdetään uutta designia kehittämään, niin totta kai siinä on riskejä, siihen pitää ensimmäisen panostaa enemmän, mutta siinä on totta kai se ajatus, että sitten voidaan tehdä sarjatuotannolla ne seuraavat. No niin, eli me, tehdä, me joudutaan tekemään tällainen niin Olkiluoto kolme harjoitus niin kuin pienemmässä muodossa nyt, että me saadaan tämä niin kaukolämpö reaktoria viilattuu sellaiseen niin kuin bulkkituotteeksi niin. ja sitten niin kuin talla pohjaa. Si, si, sitten... si, 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 se on niin kuin sitä riskiä hänen sitä pelätään, että jos ensi, ensimmäinen vaan venyy ja venyy ja vanuu. Totta kai se pitäisi tehdä niin yksinkertaiseksi, että ne projektiriskit, kun niitä kuitenkin tulee, niin että ne ei ole niin kamalia. No, no onneksi Rahapodin kuuntelijoissa on Kaikkia noita. On varmasti se halukas kunta tai mikä liian, joka haluaa tämän, tällaisen, eikö niin? Sitten sieltä löytyy, täältä löytyy varmaan kuulijoita, niin kuin operaattori, joku, joka voi sitä operoida. Sano nyt joku nimi, onko se Fortun vai mikä? Siis kuka on tällainen taho, joka haluaisi tätä pyörittää? No sun pitää totta kai Fortumilta kysyä, että haluaa, haluatko he, mutta käytännössä niin kuin joku semmoinen, jolla on... Tai siis käytännössä se on kaksi. Joku semmoinen, joka, jolla on jo olemassa olevaa osaamista, tai sitten semmoinen, joka tehdään ota, uusi tämmöinen Noniin. operaattori. No okei. Okay. Voitte soittaa, laittaa tota, rahapodiat nunet.fi, niin tota, yhteystiedot me soitetaan perään. Ja sitten tota, noin, niin, <laughs> niin, niin ra- rahoitus tässä näin, sellainen rahoittaja, joka ymmärtää sen, että nyt tehdään niin olkiluoto kolmenen minia, niin kuin, niin kuin, pienemmässä mittakaavassa ja, tota, ja sitten niin kuin The Rest It History, me viedään tätä Kanadaa myöten, jo, siellähän ne edelleenkin pilvenvirteen kellareissa poltetaan puuta sen takia, että se saataisiin lämmitettyä. Tämä on niin kuin äärimmäisen hyvä vientituote. Niin nyt nämä kaikki hommat hoituu tällä. Onko se mahdollista, että tehdä tällainen niin, kuin niin pieni reaktori, että se periaatteessa että et sä tällaiseen helvetin isoon konttiin tai jotain, että se pystyisi tavallaan teke- lu- luo- luomaan siis tällaisen energiayksikön, joka on niin kuin ympäristöstä niin kuin vapaa, että sä voisit, niin kuin, ymmärrätkö mitä mä että sä voisit niin kuin hyväksyttää sen sellaisena palikkana, jolla sä voi, jonka sä sit voisit sijoittaa vaan ihan minne ikinä. No siis just tollaisia juttuja niin tällä hetkellä niiden kehitystä rahoittaa Yhdysvaltojen puolustusministeriö. Eli siellä on tämmöinen projekti liikuteltavasta reaktorista, joka on niin kuin tämmöisessä kontissa tai parissa. Ja ne on käytännössä, noin on sitten ää, reaktoreita, joissa on niin kuin muutama megawattilämpöteho. Mm, Eli ne on niin kuin armeijan käyttöä. Käytännössä mitä näissä pienreaktoreiden niin tavallaan niitä moduuleissa ajatellaan, että sulla on ne ydintekniset osat on tavallaan tämmöisissä pöntöissä, mutta ne totta kai pitää viedä semmoiseen paikkaan, joka on rakennettu sitten ota, vartavasten. Niin, Idea, paljon betoni ympärillä siihen. Pa- paljon betoni ympärillä, se rakennetaan se laitos valmiiksi, jossain tehtaalla tehdään nämä reaktorimoduulit ja näille. Tässä on niinku erilaisia visioita, että tämä Rolls Royce tuolla Briteissä, niin he sanoivat, että heillä on kaksi tai kolme tehdasta. Yksi tehdas tekee reaktorikomponentit, toinen tekee sitten sen niinku, toisen, ota, toisten rakennusten komponentit, sitten kaikki rahdetaan paikalle ja sitten Lego palikkoina niinku yhdistelyä. on siellä sitten. A- on sitten paikan päällä jo. Että tavallaan niin kun, tässä pyritään niin kun vähentämään sitä paikalla tehtävän rakentamisen määrää, jotta siis tavallaan saataisiin, että tehdään tehtaana sarjatuotannossa näitä komponentteja, sitten komponentit rohdetaan paikalle, tehdään sitten niin kokoon panoon sitten siellä paikan päällä. Joo. Että se on niin kun, tavallaan se, mihin jotkut pyrkii tässä näin. Eikö se olisi mm. vielä parempi, jos se olisi niin kuin Henry Fordmaisesti niin kuin liukuhihnalla jossain tehtaalla, ainakin tämä mm. ydinreaktori, että et se voi mm. sitten vaan mennä sinne, että siellä niin kuin kerrotaan, että tässä on niin kuin kiinnityspisteet ja se pitää löytyä siitä rakennuksesta ja mm. sitten se tiputetaan siihen. Ja mm. Mutta tavallaan niin kuin pitää muistaa, joku kytkee piuhat. Ja, ja, tavallaan sun pitää muistaa, että niin kuin, tavallaan kun puhutaan ydinlaitoksista, ydinvoimaloista, niin uh, ta, se on se kokonaisuus, joka sitten niin. tuottaa sen niin kuin tavallaan Ratkaisu. suorituskyvyn ratkaisun, sen turvallisuuden ja näin edelleen. Ja just tämä, että aina voi sanoa, että mehän voidaan tehdä vaikka kuinka pikkusia näistä, mutta sitten siinä tulee just se, että meidän täytyy kuitenkin aina turvata se, että ne on turvallisia, ni, ö, niihin ei pääse vihamieliset ö, henkilöt käsiksi ja näin, joka antaa sille myöskin niin kuin, ö, ta, tavallaan rajan sille, että kuinka pieni se voi olla kannattavasti. Mm. Eikö, eikö jotkut näistä ole upotettu maan sisään? 
niin kuin ainakin papereissa, että periaatteessa sulla ei ole mitään rakennusta, missä ovi, mistä kävellään sisään, että ne on ihan täysin passiivisia, ne on käytännössä niin kuin haudattu maan alle ja ne siellä toimii sitten tota passiivisesti. Mä, mä oon jo, jonkun, jonkun tommosen niin kuin nähnyt, että tosiaan, että ä, tavallaan haudattu kokonaan maan sisään. Käytännössä, kun silloin, kun puhutaan niin kuin tämmöisestä voimalaitoksesta tai sanotaan vähänkään isomman kaupungin niin kuin lämmön tuotannosta, niin kyllä ne kuitenkin on ihan voimalaitoksia. Sulla pitää olla silleen niin kuin pääsy sinne jotain ramppia pitkin. Että sä voit laittaa sen maan alle, jolloin sulla on tietysti niin kuin muutama ramppi, mitä pitkin sinne maan alle mennään, mutta sä et niin kuin kokonaan pois. Mutta entäs, entäs, jos jotkut oli semmoisia malleja, että se kerran ladataan se, mm uranit sinne, että sinne ei käydä niinku vaihtamassa niitä sauvoja, että periaatteessa kerran lataat sen, ja. sen jälkeen hautaat se siihen niinku maan alle, se on, niinku se on niinku 30, 40, 50 vuotta jauhaa sitä energiaa siitä, ja sitten kun, sit kun se loppuu, niin se loppuu. Sitten sit se on niinku, kaivetaan se auki sieltä ja viedään totta sinne onkaloon ne sauvat ja, ja chatsit. No toi on, toi on semmoinen design, mitä tuossa Naapurissa oli ruotsa, ruotsalainen Janne Vallenius, KTH-proffa, edisti jossain vaiheessa. Heillä oli Kanadaan tämmöinen ajatus tämmöisestä Sealer-reaktorista, joka tosiaan niin kuin me viedään jonnekin kau, kaukaseen kylään, kaukaseen asutukseen, se isketään sinne maanpoveen niin, että ainoastaan tavallaan tämä niin sanottu konventionaalinen puoli, se turbiinipuoli on siinä sitten siinä päällä, että, tai johon ihmiset pääsee niin kuin käyttämään, koska turbiini, turbiinit kuitenkin vaatii sitä huoltoa ja se on sitten niin kuin kolmesta kymmeneen vuotta aina yksi ja uusi sitten paikalle sitten sen jälkeen. Et kyllähän näitä ideoita aina löytyy, se että kuinka toteuttamiskelpoisia, kuinka taloudellisiin ne on, niin se on nyt taas eri asia. Miten vielä, että jos Suomeen haluttaisiin tämmöinen ydinvoiman piilaakso, 10 tuhatta mm. samanlaista propellipäätä kuin sinä olet, niin tuhertas näiden niin tota, kaiken näköisten tämän aiheen ympärille, ei pelkästään nyt tätä SMR, ne voi olla vaikka uusi voimaloita, että mm. miten tässä tehtäisiin niin ydinvoima myönteinen maa, missä oikeasti voisi testata ja tänne voitaisiin saada jollain tavalla tämmöistä pöhinää, tekemisen meininkiä, että kaikki se uudet innovaatiot tehtäisiin täällä ja täällä saisi kokeilla juttuja. Mitä se vaatisi? Se vaatisi kyllä aikamoista tämmöistä asennemuutosta. Mä joskus naureskelin tätä, että kävin Ruotsissa, niin siellä on tavallaan se, varsinkin ennen tätä muutama vuosi sitten, oli tämmöinen asenne, että täällä ei enää oikein ydienergiaa niin kuin, tai ruveta tuottamaan, mutta heillä oli samalla ajatus, että me, he toisaalta kykenevät, niin heillä on tämä ydienergian niin kuin kehittäminen, he kykenevät tekemään uusia juttuja ja pelastaa maailman. Ei vaan ainoastaan vaan, että Ruotsissa ei sitten sitä tehdä. Kun taas mm. Suomessa taas on hyvin pitkä luo asia, että ydienergia voidaan käyttää, ydienergia on hyvä asia, mutta tota, täällä ei ehkä ihan niin pello pelotonta ole, että tavallaan niin kuin Siinä mielessä toivoisi tämmöisen niin kuin pohjoismaisen ö, yhteistyön ja ö, ta, tavallaan hyvi, hyvien puolien niin kuin yhdistämistä kyllä. Niin kuin tässä ne ruotsalaiset muuttaa tänne Suomeen. Se olisi hyvä startti tälle hommalle. Mutta mut miten muuten tässä saisi, niin tota, pitäisikö olla oikeasti jotain lupia eduskunnalta, että täällä saisi oikeasti pikkusen enemmän testailla asioita vai, vai miten tämmöisen pöhinäympäristön virilin, Ydinvoima Villagein saisi nyt tehty jonnekin päin Suomeen. Huomi, hu, huominen ydinvoima niin kahvinkeittimistä Tesloihin ja, mm. ja tota, kaukalämpökeskuksiin. Niin. Siis ky- kyllähän tämä niinku pitää tehdä tavallaan uudella asenteella. Siis just tämä, että mitä ollaan tässä esimerkiksi kaukalämpöreaktoreissa ajateltu, että entäs jos tehtäisiin uutta teollisuutta Suomeen. Mut Juuri noin. Mutta tietenkään niinku just se, että tämä on kuitenkin sitten pitää muistaa, että se on hemmetiponen karvalakkimalli, mutta se ei, ei ole pakko jäädä siihen. Pitäisi taas sen jälkeen ottaa se seuraava askel, kun voidaan näyttää, että tämä ollaan tehty. Mutta siis karvalakkimallihan on hyvä, koska mm. siis niin kun, ä, tiedetään niin Jeep Wagoner, klassikko toisesta maailmansodasta, niin autojen karvalakkimalli, jos mikä. Mutta se pointtihan näissä karvalakkimalleissa on se, että ne rakennetaan niin, niin yksinkertaisiksi, että siellä yksinkertaisesti on niinku, ö, niinku puolet vähemmän osia, jotka voi mennä rikki, mm. ja nekin osat on vähän niinku ylimitoitettu niinku siihen tarkoitukseen, että ne ei sitten vaan itse asiassa edes hajoa. Ja, ja, näin ollen, ja niitä voi sitten heitellä lentokoneesta ulos ja, ja tota, mitä ikinä, ja sitten kun G.I. Joe sieltä sen löytää, niin painaa nappia ja lähtee ajelemaan. Tota, niinku, siis tämähän on nimenomaan, mm 
tällainen, jos nyt autoteollisuus otetaan tässä vertauskuvassa, niin tämä on vähän niin kuin tällainen out of fashion niin kuin ajattelu, koska niin kuin Land, niin kuin Land Rover, äh, tota noin, niin, äh, siis tämä Defenderi, tämä vanha lantikka, malli, joka oli yksinkertainen, niin tämän päivän Defenderihän on tällainen niin kuin kullattu niin kuin vessanpönttö, niin kuin, siis täysin moderni auto, jossa ei ole mitään tällaista yksinkertaista niin kuin mailla halmeilla. Ni, niin tota, eikö tässä nyt olisi, niin kuin, kun mun mielestä tämä, tämä niin kuin kaukolämpöjuttu, tämä on niin, kuin niin oivallus, että niin kuin, hei, let's cool it down, let's take it easy, let's make it simple ja, niin kuin, ja, ja, tota, ja ratkaistaan niin kuin, Pohjoisen hemisfeerin kaikki niin kuin lämmitysongelmat niin kuin, niin kuin aivan, aivan niin suvereenisti. Kaikkialla maailmassa halutaan lämmintä vettä, eikö niin? Mm. Onhan se näin. Mutta se on tosiaan, niin kuin tämä kaukolämmitys on no, pohjo- pohjoisen pallon puoliskon juttu, ja se ei niin kuin pelkästään pohjoismaihin, että kyllähän se Euroopassakin, keskisessä Euroopassa löytyy tarvetta. Toinen asia, niin kuin, mitä ihan oikeasti kannattaisi miettiä, on sitten tämä, se, että meillä on aika paljon prosessiteollisuutta, erilaista niin kuin, teollisia toimijoita, jotka tulee tarvitteista paikallista lämpöä. Et si- niihin, niihin on taas tavallaan tämmöiset niin sanotut kehittyneemmät reaktorit, korkean lämpötilan kaasujähytteiset reaktorit, jossa niin kuin, sitä reaktorisydäntä jäähdytetään heliumkaasulla. Ei tarvitse huolehtia siitä, että milloin vesi kiehuu. Niin. Niin, niin sitten voidaan päästä paljon korkeampiin lämpötiloihin. Et mites, jos tämmöisten käyttöönotto voisi olla niin kuin lanserta Suomessa? Se on toinen juttu, että käytännössä niin kuin, ö, mä itse en niinkään näe, että meidän kannattaa ihan hirveästi ö, taas todella paljon niin kuin just siihen tavallaan reaktoriteknologian kehittämiseen niin. välttämättä pistää paukkoja tämmöisissä niin kuin erilaisissa reaktoreissa, koska sitä on maailmalla tehty niin kuin vuosikymmeniä. Okay. Mutta se, että mitä siellä But ei sovellus. ole saatu tehdä, on sovellus nimenomaan. Yes. Että tavallaan Suomessa kuitenkin tykätään ydinenergiasta. Suomessa nähdään, että nyt tavallaan yhteiskunnan ö, hiilestä irrottaminen on todella tärkeää, niin, niin tavallaan sitten seuraavaksi voitaisiin ruveta puhumaan myöskin siitä, että miten niin kun, ö, voitaisiin soveltaa näitä ö, ta, ö, korkeamman lämpötilan reaktoreita sitten tavallaan teollisuuden käyttöön. Ja se on ehkä toinen sitten semmoinen, että mistä tehdään Suomen piilaakso sitten on just tämä, niin otetaan se palikka, minkä kehittäminen on tosi raskasta ja likaista. Otetaan se muuta, kiitetään muita ja sanotaan, että okei me hyödynnetään tätä näin. Kiitos. Joo. Nyt toi kuulostaa hyvältä. Ja tota, ja, ja Tämä liittyy tähän mun lempiaiheeseen, että me, meidän pitää saada, saada tota noin niin, ää, kun, meidän, siis me mennään sellaiseen lamalle, että me ei päästä sitä ulos ää, muuta kuin investoimalla. Ja, ja tota, mulla on ollut sellainen niin kuin ajatus siitä, kun, kun Sipilä ja, ja Matias Mäkönen niin kuin molemmat naura tälle mun ajatukselle siitä, että tota, otetaan 100 miljardia lainaa silloin, kun korko oli nolla tai negatiivinen ja tota, käydään kysymässä, että mitä se vaatii, että, että ulkkarit teki suoria, suoria investointeja Suomeen, siis tehtaisiin mm. ja muuta. Niin, niin tota noin, niin, ja, ja sitten vaan niin toteutetaan ne ja tämän, että ollaan tehty tämä, niin kuin ostetaan suoria sijoituksia Suomeen, siis ottamalla sitä lainaa ja laittamalla Suomi sellaiseen asentoon ja kuntoon, että tänne halutaan investoida. Nyt meillä on NATO, maariski lähtee, mutta tässähän olisi niin kuin aivan suvereni juttu, että niin, niin otetaan niin kuin Suomen maaperä täyteen niin kuin erilaisia, siis pidetään, järkätään tämä energia sellaiseksi, että tässä vedetään sellainen niin metrin paksuinen kaapeli sinne saakemanneelle, että ne lopettaa tämän maailman tuhoamisen ja, tota, ja myydään sitä niin kuin sähköä heille vientituotteena, mutta mut sitten just tämä, että, että niin kuin järkätään, niin kuin tehdään Suomesta vihreän energian maa, niin siinä on jo niin kuin yksi, niin kuin yksittäisenä argumenttina yksi Tosi painava syy investoida suoraan Suomeen. Tässä mä ehkä vielä lisäisin sulle, että jos me Suomessa tehdään todella paljon kestävää vihreää energiaa, niin onko se 
asia, mitä sillä halutaan tehdä, niin halutaanko me se myydä Saksaa? Vai olisiko se mukavaa, että Suomeen sitten investoitaisiin lisää teollisuuteen, koska meillä olisi sille kilpailukykyistä hyvää energiaa sen Totta. sijaan, että ollaan sitten Saksan siirtomaa, jossa... Ei, ei, mutta mm, mä ajattelen näin, että me, myydään, me, 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 me tehdään tätä myös täällä, mutta mm. sitten lisäksi myydään Saksaan, koska se on helppo vienti. Skaala etuja sitten, kun me oikeasti tehdään se täällä ja tuota, monistetaan niin, sitten niin, ja royaltit ja lisenssonit ja, ja jotahan, kaikki. Niin. Jotahan saksalaisille mm. pitää tehdä, kun ne niin kun sammottelee ydinvoimaloita ja käynnistelee niin jos ne ei itse osaa ja ymmärrä ja uskalla, niin, niin tota, sitten niitä pitää vähän jeesata, koska sehän on se, että samaa ilmaahan me hengitetään. Hei, yksi kysymys, öö, kun puhutaan tästä tuulesta ja, ja tota aurinkovoimasta ja, ja, ja versus niin kuin ydinvoima, niin joku öö, jossain totesi, että, että tota, tällainen tuulivoima on tällaista silmälumetta, koska se ta, niin kuin maa tarvitsee, siis valtio tarvitsee tietyn määrän sähköä 24-7, eli ympäri vuorokauden niin kuin näin. Ja sitä varten, että se pystytään varmistamaan että tällainen niin kuin baseline, niin kuin perussähkön tarve ja saanti ja tuotanto, niin se tarvitsee käytännössä olla olemassa tarpeeksi paljon vaihtoehtoja tuulivoimalalle. Että tuulivoima on sellainen, että okei, sitten kun tuulee, niin se on ihan kiva, se syöttää tuota verkkoon, mutta sitten kun ei tuule, niin sitten täytyy taas niin kuin, laittaa nämä muut, muut e, e, sähkön tuottokeinot, kuten esimerkiksi ydinvoima, niin kuin, täysille. Ja tästä johtuen, niin, niin koska tuulivoima tavallaan syö sitä, sitä tota, tienestiä tällaisille ydinvoimaloille sillä, sin, niinä päivinä, kun tuulee, niin, niin itse asiassa tuulivoima tekee koko, niin kuin kokonaisuudessaan niin kuin energiantuotannosta kalliimpaa, koska meillä tarvitsee rakentaa periaatteessa infrastruktuuri, joka pystyy hoitamaan koko valtion tarpeet ja teollisuuden tarpeet. Ja sitten, e, e, mutta tota, sitten kun tuulee, niin annetaan se tuulen tuottaa sitä, jolloin nämä, nämä muut tuotantolaitokset niin kuin, ei myy mitään ja näin ollen niistä tulee kannattamattomimpia. Pitääkö se... tämä paikkaansa vai onko tämä ihan jonkun, jonkun tota noin niin, tuulivoimavastaisen harhattelua? Ei, ei pidä paikkaansa. Saanko antaa yhtä pitkä vastauksen kuin mm. kysymyskin? Se on ilman muuta. <laughs> ei, siis, siitä. Ei mitään. Tämä on, pitää muistaa, että se on se sähköjärjestelmä kokonaisuudessaan. Et se ei ole vain yksi tuotantomuoto tai kahta tuotantomuotoa, vaan se on se kokonaisuus. Ja siellä on myös tuotannon lisäksi, siellä on kulutus, joka voi niin kuin muuttua. Eli meillä on se kokonaisuus, joka, jossa on monta erilaista ö, komponenttia. Tuuli on yksi, aurinko on yksi, ydinvoima on yksi, mutta sen lisäksi meillä on vaikka esimerkiksi vesivoimaa. Meillä on teollisuuden näitä energiantuotantoa, meillä on bioenergiaa ja sitten meillä on niin kuin, tavallaan se on se kokonaisuus, joka ratkaisee ja siinä totta kai niin kuin tuuli- ja aurinkovoimalla on iso osuutensa, ydinvoimalla on oma osuutensa ja nämä kuitenkin tukee lopulta toisiaan. Käytännössä me saadaan niin kuin se energiaa tuotettua tuulella ja auringolla halvemmalla kuin ydinvoimalla. Toisaalta me saadaan tuotettua ydinvoimaa ö, sitten ö, tavallaan taatummin. Joten käytännössä se halvin paketti tulee olemaan yhdistelmä erilaisia ö, energiantuotannon ja energian varastoinnin ja energian kulutuksen tapoja. Et se, että niin kun väitetään, että tuulivoima vaatii yksi yhteen tämmöistä backupia, niin ei se, ei se missään nimessä pidä paikkaansa. Et totta kai nyt mä itse olen hyvin skeptinen sen suhteen, kun kuulee, että tuulivoimaa tulee kymmeniä gigawatteja, että millä logiikalla sitä niin paljon tulisi. Mä uskon, huoma- että uskon itse, että tuulivoimaa tulee jatkossakin huomattavia määriä ja se tulee olemaan tod- iso osa suomalaisesta ja eurooppalaisesta sähkön tuotannosta, mutta just se, että mihin se tasapaino tulee tu- Asettu. tulemaan asettumaan, niin se riippuu hirveän paljon siitä esimerkiksi, että kuinka paljon meillä on niin kuin varastoivaa vesivoimaa käytössä. Mm. Että meillä tämä tilanne... Niin kuin on eurooppalaisittain siinä mielessä hyvä, että tuossa naapurissa on Ruotsi ja Norja, joilla on sitä niin kuin varastoivaa vesivoimaa. Ja me voidaan siitä niin kuin 
kaupan, kaupan käynnin avulla voidaan tehdä. Syy, minkä takia Tanskassa voi olla niin paljon tuulivoimaa, on se, että siellä on paksut piuhat sekä Norjaa että Saksan suuntaan. Tämä on niin kuin, energiasysteemi on paljon monimutkaisempi ja missään nimessä ei voi väittää, että ei niin kuin, tuulivoima olisi hyvä asia. Mutta tämä on vähän tämä, että niin kuin, kaikkia pitää olla sen mukaan, mikä niin kuin se tavallaan soveltuu. Eli kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin, ei kannattaa hajauttaa, että mm. käytetään vähän erilaisia mm. systeemeitä sen, sen energian tuot, siihen energiantuotantoon ja, ja, tota, ja, ja se paras on niin kuin se kokteili, että sen saa niin kuin kokteilin rokkamaan niin kuin keskenään niin, että se, niin, niin sitä optimoimalla niin saadaan niin kuin kokonaistuotantokustannukset alas. Joo, juuri, juuri näin. Ja sanotaan näin, että sun ei ole pakko päästä sinne niin kuin täydelliseen optima, optimiin, että riittävän hyvä usein niin. Niin sit kelpaa. Mm. Okay. Miten vielä ydinvoimamiehenä, niin onko nyt näiden isojen reaktoreiden, tämmöisen olkiluta kolmosten kokoisten reaktoreiden aika ohi? Ei. Ei ole. No tässä just viime ö, viikolla niin Puola ilmoitti, että he lähtee ö, ta, ostamaan kolme AP-tonnista Yhdysvalloista, jotka on tämmöisiä gigawattiluokareaktoreita. Et kyllä silloin, kun sulla tarvii tuottaa paljon uutta vähäpäästöistä sähköä, ne isot reaktorit Etenkin on sähköä. hyvä niin, joo. Joo. Silloin, kun sä haluat ö, tehdä ydinenergialla jotain muuta, tai jos sä tarvii niin kun, ö, vaan sitä ketterää lisäystä, niin silloin nämä pienet näyttää lupaavilta. Mutta tavallaan nyt tällä vuosikymmenellä suurin ö, määrä uutta kapasiteettia todennäköisesti tulee isoista reaktoreista. Se, että ensi vuosikymmenellä nouseeko nämä pienreaktorit siitä ohi, että se riippuu nyt, miten ne ensimmäiset projektit lähtee käyntiin ja miten niitä, saattaa, että se, ö, miten niitä saadaan sitten niin kuin sarjatuotettua jatkoon. Että se on sitten 30-luvun juttu, että meneekö pienet reaktorit kunnolla ohi isoista, mutta kyllä niillä isollakin on yhä paikkansa, varsinkin siinä vaiheessa, kun pitää nämä isot kivihiili- ja fossiilimaat saada Pois. Kestävän, mm. Joo. kestävän Okei. Mikä on tilanne nyt Suomessa? Onko täällä joku projekti menossa vai onko kaikki haudattu? Ydinvoima, niin kuin ydinvoimala projekti. No, siis onko jollain luvat? Ken, kenelläkään tällä hetkellä ei ole lupaa, lupia, että Fortum on just ilmoittanut, että heillä alkaa kahden, kahden vuoden tämmöinen feasibility study siitä, että lähtisikö he investoimaan Suomeen tai Ruotsiin. Fortum tässä pari viikkoa sitten ilmoitti. Kahden sen. vuoden. Mikä takia näet mitataan aina vuosissa? Miksei se ole niin kahden kuukauden sille, että se on se Excel, se yksi Excel, mitä se insinööri täyttää niitä soluja siihen ja sitten se tulee joku lopputulos, eikö näin? Mä epäilen, että se on vähän isompi asia kuin yksittäinen Excel. <tos> no. Mä itse, itse en tiedä, mitä kaikkea heillä on niin siellä heidän feasibility studissaan. Mutta no kyllä me mutta Fortumista, siellä... Fortumista studit tiedetään. No just study tehtiin Uniperin kanssa ja tota, et, ihan sama paljon siellä aikaa käytetään, niin tota, lopputulos tiedetään. Joo, aina niille nyt säänsi, uh-huh. mutta tota, e, joo, okei. Okay. Mut siis jotain on menossa, mutta mitään varsinaisia lupia ei ole. Fennovoima on haudattu forever ja, ja vaikka siellä omistaja vaihtoisi, niin se ei... Se ei. Fe, fennovoima on ottanut lupansa pois, lupahakemuksessa pois, joten se lupa on rauennut. No, eikö ne nyt olisi voinut myydä sen lupahakemuksen jollekin toiselle? Mikä tässä nyt on? Niin oh. niin nyt sen resetoidaan ja sitten se on taas seitsemän vuotta lupahakemusta. Eikö päästään siihen pisteeseen, missä fennovoima oli? Ei hyvää päivää, no niin, mm. mutta tota noin, niin, e, su, isoja ydinvoimaloilla, isoille ydinvoimaloille on edelleen tilausta, varsinkin jos halutaan niin kun, ö, suuria määriä sähköä ja nimenomaan sähköä ja pienellä mahdollisesti on oma markkinarakonsa ketteryydensä puolesta ja toivotaan nyt ainakin tämän kaukolämpökuvion kannalta Tuntuu siltä, että suomalainen kaukolämpöosaaminen olisi aika kova juttu myydä niin kuin tuolla maailman raiteella ihan niin kuin pääpunaisena, että jos joku haluaa ottaa mut siihen hommaan duuniin, niin pirattakaa mulle. Mä lähden ihan viivana, kun mun mielestä tämä on sen, sen, sen asteinen no-braineri, 
mutta tota noin, niin sitä odotellessa niin, niin tota, jäädään jännittämään, miten, miten tämän, näiden pienydinvoimaloiden käy ja, ja miten poliittinen tahtotila, miten se kehittyy öö, ja, ja tota, näin. Mutta että Ville Tulkki, kiitos kun tulit tulkkaamaan meille näitä asioita. Tämä oli varmaan ensimmäinen kerta, kun sä kuulit tämän jutun. Varmasti ensimmäinen kerta. <laughs> joo, joo. Ja tota, tosi mukavaa saada niin kuin asiantuntija tämänkin asian tiimoilta tänne Rahapodin äänialoille. Kiitos. Kiitos. kiitos, kiitos, kiitos. Jos teitä jäi kuulijat jotakuta, jokin asia mietityttää tai te haluatte pistää tällaisen pienydinvoimalla reaktoriprojektin pystyyn ja, ja tota, on suhteita vähän niin kuin päättäjiin ja, ja rahoittajiin. Ja, ja, no, Villehän on jo täällä, niin, niin, tota, niin, niin pistäkää rahapodi, että rahapodi, rahapodi at nuunet.fi tai Twitterissä tai savumerkkejä tai mitä ikinä soittaankin voi, niin tota, lähdetään viemään tällaista projektia eteenpäin. Ja ensi viikolla sitten uudet kuviot ja katsotaan, minne se ensimmäinen kuoppa kaivetaan. No niin, moi moi. Moi moi. Oh. Rah, rah, rah.